வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய பிரச்சனை வயிறு மற்றும் குடல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை பற்றி பேச இருக்கின்றோம் இரண்டாவதாக மூட்டு சம்பந்தமான ஆரோக்கியம் மூட்டு வலி மூட்டு வீக்கம் மூட்டு தேய்மானம் போன்ற பிரச்சனைகளினால் பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்கள் எண்ணிக்கை இன்றைக்கு அதிகமாகின்றது ஸோ அதை பற்றி நம்ம பேச இருக்கின்றோம் நம்ம சிகிச்சை எடுக்கின்ற ஒரு நபரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு வயதுடைய பெண்மணி நாற்பத்தி எட்டு வயதுடைய பெண்மணி வீட்டு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு நபர் இவங்களுக்கு வந்துட்டு கடந்த ஆறு வருடங்களாக ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்குது மூட்டுகளில் ப்ராப்ளம் மூட்டு வலி மூட்டு தேய்மானம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கு மேலாக தொடர்ச்சியாக என்ன பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா வலி மருந்துகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வலி மருந்துகள் எடுத்துக்கொண்டால் வலி மருந்துகள் எடுத்துக்கொண்டால் வலி குறைகிறது வலி மருந்துகள் எடுக்கலை அப்படின்னா வலி வந்து அதிகமாக இருக்குது தினந்தோறும் வேலை தினந்தோறும் ஆக்டிவிட்டியே வந்து பாதிக்கிற அளவுக்கு இருக்குது சரி இந்த மூட்டு வலி இந்த மூட்டு வீக்கமானது திடீர்னு ஏற்பட்டதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அந்த மாதிரி கிடையாது கிராஜுவலாக அதிகமாகுது இப்போ ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லேஸாக ஒரு ரொம்ப நேரம் நின்று இருந்தாலோ அல்லது ரொம்ப தூரம் நடந்தாலோ வலி ஏற்படுது அப்புறம் படிப்படியாக படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்து இப்போ ஒரு ஐந்து நிமிடம் எழுந்து நிற்கக்கூட முடியாத ஒரு சூழல் வயது வெறும் நாற்பத்தெட்டு வயது உடைய ஒரு நபர் ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரியான சூழல் ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம் நம்முடைய மூட்டு நாற்பத்தெட்டு வயது வரைக்கும் தான் தேயாமல் இருக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்ததா அப்படின்னு கேட்டால் அங்கே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான் கண்டிப்பாக அப்படி இல்லை நம்முடைய எலும்புகளும் மூட்டுகளும் கிட்டத்தட்ட நூறு வருடங்கள் வந்துட்டு ஆரோக்கியமாக வா இருப்பதற்கு உழைப்பதற்கு ஏற்ற வண்ணம் தான் நாம் படைக்கப்பட்டு இருக்கின்றோம் அப்படி தான் உடல் இருக்குது ஆனால் அதற்கு தேவையான குறிப்பிட்ட ஒரு சில உணவுகளை ஒரு சில ஊட்டச்சத்துக்களை நாம் கொடுக்கும் பொழுதுதான் மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய தன்மையையும் அதில் இருக்கக்கூடிய அம்சங்களையும் நாம் ஆரோக்கியமாக பார்த்து கொள்ள முடியும் நாம் எப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய உடல் உறுப்புகளுக்கு தேவையான ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் தேவையான சில பிரத்யேக சத்து பொருட்கள் இருக்கின்றது இவற்றை நாம் கொடுக்க தவறும் பட்சத்தில் அதில் குறைபாடு ஏற்படும் இந்த புரிதல் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஆகவே இந்த மூட்டு வலி மூட்டு தேய்மானம் ஏற்படுவதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஜாயின்ட் டீஹைட்ரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய மூட்டில் ஏற்படக்கூடிய நீர் குறைவு மூட்டில் நீர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் கண்டிப்பாக மூட்டில் இருக்குது ஒரு எலும்பும் இன்னொரு எலும்பும் நேரடியாக மோதிக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்காக நம்ம மூட்டுகளானது ஜாயிண்ட் வந்து பல விதமான சிறப்பு அம்சங்களுடன் அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது யா எந்தெந்த மூட்டுகள்லாம் பொதுவாக பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பாதிக்கப்படுது இந்த கால் மூட்டு நீ ஜாயிண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கால் முட்டி இரண்டாவது வந்துட்டு அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடியது வந்துட்டு இந்த ரெஸ்ட் ஜா ஜாயிண்ட் அப்புறம் எல்போ ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் இவையெல்லாம் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றது இதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதிகமான பயன்பாட்டு காரணமாக தான் ஒரு பொருளை தேஞ்சு போகணும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு நபர் மூட்டு வீக்கம் இருக்குது மூட்டு வலி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க அல்லது ஸ்கேன் ஓட் ஓவர் எடுத்தாச்சு ஸோ சொல்லப்படக்கூடிய என்ன காரணம் சொல்லப்படுது அப்படின்னா மூட்டு தேய்மானம் இருக்குது உங்களுக்கு மூட்டுக்கான அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்ற பரிந்துரைக்கப்படுகிறது சரி ரைட் செஞ்சுக்கலாம் ஏன் மூட்டு தேஞ்சு போச்சு ஒரு பொருளை தேயணுன்னா அது அதிகமாக பயன்பட்டுருக்கணும் அது அதிகமாக பயன்படுத்தியிருந்தால் தான் அந்த பயன்பாட்டின் விளைவாகத்தான் உராய்வின் மு மூலமாகத்தான் தேய்மானம் ஏற்பட்டிருக்கணும் இல்லையே பயன்படுத்தலையே முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் ஆகுது ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஏஜ் தான் ஆகுது இதுக்குள்ளே தேஞ்சு போயிருமா இங்கே தான் நம்ம சிந்திக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஜாயிண்ட் டீஹைட்ரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய மூட்டுகளில் ஏற்படக்கூடிய நீர்ச்சத்து குறைபாடு இந்த நீர்ச்சத்து குறைவு ஏற்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு எலும்பும் இன்னொரு எலும்பின் மீதும் வந்துட்டு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த எலும்பும் அருகில் இருக்கக்கூடிய எலும்பும் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய தூரம் வந்துட்டு குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த தூரம் குறைய ஆரம்பிக்கும் பொழுது உராய்வு அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த உராய்வின் விளைவாக டேமேஜஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கின்றது இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மூட்டு தேய்வில் தேய்விற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் ஸோ இதை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டு நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூட்டுக்கு தேவையான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சரி என்ன உணவு நம்ம அப்படி எடுத்துக்காமல் போயிட்டோம் சார் நான் வந்து நல்லா தான் சாப்பிட்றேன் அரிசி சாப்பாடு சாப்பிட்றேன் இல்லை சாப்பிட்றேன் மூணு வேலை கரெக்டாக சாப்பிட்றேன் எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனால் மூட்டு தேஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு வேலை கேட்கலாம் அரிசி சாப்பாட
அப்படி மக்கள் பாதிக்கப்படும் பொழுது அவர்களுக்கு நான் கண் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சிகிச்சைகள் அப்படின்னா ரெண்டு தான் ஒன்று பெயின் கில்லர் இன்னொன்று ஸ்டீராய்டு மூன்றாவது இது ரெண்டுக்கு சரியாகலைன்னா அடுத்ததாக சொல்லப்படக்கூடிய அட்வைஸ் வந்துட்டு இன்னைக்கு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை அங்கே முகாம்கள் நடத்தப்படுகிறது மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சையாக ஆட்கள் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது சரியாக தவறான்ற பட்டிமன்றமே வேண்டாம் நாம் செய்து கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மூட்டு ஆரோக்கியத்தை நாம் மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் மூட்டு ஆரோக்கியம் சீர்குலையாமல் நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அது ரொம்ப 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 அவசியம் அதற்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது நம் மூட்டை டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோன்றதை நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் வெள்ளை சக்கரை சீனி பயன்படுத்துகிறோம் டீ காஃபி ஸ்வீட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பயன்படுத்துகிறோம் ஸ்வீட்ஸ் வந்து அவ்வப்போது தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் டெய்லி சாப்பிட்றது கிடையாது பட் தினந்தோறும் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெள் வெள்ளச்சக்கரை இந்த வெள்ளச்சக்கரை வந்துட்டு சாதாரண கரும்பு கரும்பு சார் வந்து இந்த ஃபைன் சுகரா இந்த ரீஃபைண்டு சுகராக மாறுறதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அதுக்கு சேர்க்கப்படக்கூடிய சேர்மங்கள் அதுக்கு சேர்க்கப்படக்கூடிய வேதிப்பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா அது நாம் கேள்விப்படும் பொழுதே நமக்கு அதிர்ச்சி ஆகும் அவ்வளவு வேதிப்பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டு அந்த வெள்ளச்சக்கரையானது நாம் பயன்பாட்டிற்கு வருகின்றது சரி ஓகே வெள்ளச்சக்கரை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நாம் நினைத்து பார்க்கவே முடியாது ஏன் அப்படின்னா டீ க குடிச்சு தான் ஆகணுன்ற ஸ்டேஜுக்கு நம்ம இருக்கிறோம் காஃபி குடிச்சு தான் ஆகணுன்ற ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கு தான் பொதுவாக அந்த வெள்ளச்சக்கரை பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் அந்த வெள்ளச்சக்கரையின் வைத்து எடுக்கப்பட்ட பல ஆய்வு முடிவுகள் வந்துட்டு மூட்டில் இருக்கக்கூடிய நீர்த்தன்மையை அந்த இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் தன்மையை வந்துட்டு ட்ரை பண்ணக்கூடியது வறட்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை வாய்ந்ததாக ரிசர்ச் சொல்லுது மூட்டு ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கக்கூடியதாக இருப்பதாக அதனுடைய ரிசர்ச் சொல்லுது ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஒவ்வொருவருமே ஒரு நாளை எத்தனை டீ எடுத்துக்கிறோம் மிக ஒரு சிலரே நான் டீ குடிக்கிறதில்லை அப்படின்ற டீயில் ப்ராப்ளமே கிடையாது நண்பர்களே டீயில் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது டீ பிளைனாக எடுத்துக்கலாம் காஃபி பிளைனாக எடுத்துக்கலாம் அதில் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் அதில் நம்ம சேர்க்கக்கூடிய இனிப்புக்காக சேர்ப்பு சேர்க்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரையில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை நான் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஒரு நாளைக்கு நாலு டீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நாலு ஸ்பூன் சர்க்கரை ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு தனி நபர் பயன்படுத்தக்கூடியது ஸோ வை ஒவ்வொரு மாதம் ஒவ்வொரு மாதம் ஒவ்வொரு மாதம் அவ்வளோ சுகரை நம்ம உள்ளே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த சுகர் இனிப்பு அந்த இனிப்பில் கலந்திருக்கக்கூடிய வேதிப்பொருட்களை நாம் கவனிப்பதில்லை ஸோ இவையெல்லாம் நம்மளுடைய இந்த கடந்த இருபது ஆண்டு காலமாக இருக்கக்கூடிய மூட்டு ஆரோக்கிய குறைபாட்டிற்கான நம் கண்முன் தெரியக்கூடிய சில காரணங்கள் இவற்றை இந்த காரணங்களை நாம் களையும் பொழுது அல்லது இந்த காரணங்களை நாம் குறைத்து கொள்ளும் பொழுது மூட்டு ஆரோக்கியத்தை நாம் கண்டிப்பாக மேம்படுத்த முடியும் ஆகவே நம் மூட்டு ஆரோக்கியம் ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு சார் எனக்கு மூட்டு வழி வந்துடுச்சு கை கால் வழி வந்துடுச்சு குதிகால் வழி வந்துடுச்சு அப்படின்னாலே நாம் முதன்மை சிகிச்சையாக ஏதாவது ஒரு இந்திய முறை மருத்துவ சிகிச்சை பின்பற்றுங்கள் இதில் சரி நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வழி குறையலன்னும் பொழுது கூட்டு சிகிச்சை முறை பின்பற்றுங்கள் அறுவை சிகிச்சைக்கோ மற்றதுக்கோ அல்லது ஒற்றை மருத்துவ முறைக்கோ போய் பின்னாடி வந்துட்டு சிக்கல் ஏற்படாத வண்ணம் இதில் நீங்கள் தற்காத்து கொள்ள முடியும்